നമുക്ക് നേരെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഗ്രാഫ്സൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാർ ഗ്രാഫ്സ് ലൈൻ ഗ്രാഫ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഗ്രാഫ്സിൽ നോക്കി ഡേറ്റ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബാർ ഗ്രാഫ് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ദ ബാർ ഗ്രാഫ് ടു ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ബാർ ഗ്രാഫ് നോക്കുക ഞാൻ അത് റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എങ്കിലും ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ബാർ ഗ്രാഫ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണവും അവരുടെ പെറ്റ് അനിമൽസിൻ്റെ കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെറ്റ് അനിമൽസിൻ്റെ ഡോഗ്സ് ക്യാറ്റ്സ് റാബിറ്റ്സ് അങ്ങനെ കുറേ പെറ്റ് അനിമൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ എണ്ണം അവിടെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നുള്ള അങ്ങോട്ട് നിന്നുള്ള പെറ്റ് അനിമൽസിൻ്റെ പേരും മേളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണവുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ പെറ്റ് ഏതാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പെറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ ഡോഗ്സ് ക്യാറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വിജി ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ പെറ്റ് ക്യാറ്റ് അപ്പൊ ക്യാറ്റ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് പെർപ്പൽ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ പെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ഡോഗ് ആസ് പെറ്റ് ഡോഗിന് ഡോഗ് എത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പെറ്റാണ് ഡോഗ് നോക്കിയേ എത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലായ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കി അതേപോലെ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ ഗ്രാഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഗ്രാഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേര് പോയതാണ് റീഡ് ദ ബാർ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക് സോൾഡ് ബൈ എ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഫൈവ് കൺസെക്യൂട്ടീവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് വർഷത്തിലൊരു ബുക്ക് സ്റ്റോൾ വിറ്റ ബുക്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീ എന്നിങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു നാല് ടെക്സ്റ്റിൽ നല്ലതുപോലെ നോക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക ഞാനത് റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് അബൌട്ട് ഹൗ മെനി ബുക്സ് വെയർ സോൾഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ എത്ര ബുക്സാണ് ആ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ വിറ്റിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് ഏതാ ഏതാണ്ട് ഏകദേശം എഴുതിയാൽ ഏകദേശം ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കാരണം ഹൺഡ്രഡിനും ടു ഹൺഡ്രഡിനും മിഡിലിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലോട്ട് ഗ്രാ ടെക്സ്റ്റിലെ ഗ്രാഫ് നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി എത്രയാണ് വൺ വൺ തൗസൻഡ് അതായത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയ്ക്കാണ് പക്ഷേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം അത് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുക അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയ്ക്കാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ വൺ എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ആ മിഡിലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എത്തിയില്ല ടു ഫിഫ്റ്റിയും എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി എത്തിയിട്ടില്ല അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം ഗ്രാഫ് നോക്കി റീഡ് ചെയ്താൽ മതി ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു
അത് ആ വാല്യു ഹൺഡ്രഡിന് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബട്ട് നോട്ട് ക്രോസ് ദ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രോസ് ദ മിഡിൽ മിഡിൽ ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ആ മിഡിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ ഗ്രാഫ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ ഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് കവർ ചെയ്തു ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് സ്കെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് പറയാം അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇവിടം വരെ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കൂടെ വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് എക്സർസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ ഇൻ സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ റെപ്രസെൻറ്റ് ഡേറ്റ ഓൺ എ ബാർഗ്രാഫ് ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻമെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാർഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാം തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ക്ലാസ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ എന്ന് രണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോളർ രണ്ട് ബോക്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ നോക്കിയേ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഫിഗർ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതിനകത്ത് നോക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു യു ചൂസ് ദ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസോ അങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഗ്രാഫിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഗ്രാഫിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഗ്രാഫിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടെൻ ചിൽഡ്രൺ ടെൻ ചിൽഡ്രൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വൺ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ചിൽഡ്രൺ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് ചിൽഡ്രനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ഹാസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ അത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവാം ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഉള്ളത് ഫിഫ്ത്തിലാണ് അല്ലേ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് മാക്സിമം നമ്പർ മിനിമം നമ്പർ എവിടെയാണ് മിനിമം നമ്പർ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എയ്റ്റി ഉള്ള ടെൻത്തിലാണ് മിനിമം മിനിമം നമ്പർ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ ഉള്ളത് ടെൻത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് സിക്സ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സ്ത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും ക്ലാസ് എയ്റ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ്
ഡ്രോ എ ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് ചൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡേറ്റ ഒരുമിച്ച് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡബിൾ ഗ്രാഫ് ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബാർഗ്രാഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ അത് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ആ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇത് അതായത് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബാർഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആണല്ലോ ഇനി ആ ബാർഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ വിച്ച് സബ്ജെക്ട് ഹാസ് ദ ചൈൽഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ മോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതിനാണ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്സിനാണ് അല്ലേ മാത്സിനാണ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മാത്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര മാർക്സിൻ്റെ എത്ര മാർക്സിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നോ സെവൻ മാർക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് സബ്ജെക്ട് നമുക്ക് എഴുതി പോവാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ മാത്സ് ആണ് അടുത്ത് ഇൻ വിച്ച് സബ്ജെക്ട് ഇസ് ദ ഇസ് ദ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് സോഷ്യൽ സയൻസിനാണ് സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹാസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഗോൺ ഡൗൺ ഇൻ ഇനി സബ്ജെക്ട് ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് മോശമായിട്ടുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാതെ അതിനേക്കാൾ മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമിനേക്കാൾ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ദാ ഹിന്ദി കണ്ടില്ലേ സെവൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏത് സബ്ജെക്റ്റാണത് ഹിന്ദിയാണ് ഹിന്ദിക്ക് സെവൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ എത്രയായി മാറി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അതൊരു ഡിക്രീസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ കൺസിഡർ ദ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ സർവേ ഓഫ് എ കോളനി ഒരു കോളനിയിലെ ഒരു സർവേ നടത്തിയാണ് ഡേറ്റയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫേവറേറ്റ് സ്പോർട്സും അതുപോലെ വാച്ചിങ് ആണോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഓരോ ഡേറ്റയും എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം വട്ട് ഡു യു ഇൻഫർ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും ക്രിക്കറ്റാണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം എന്ന് ക്രിക്കറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ വാച്ചിങ്ങും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിങ്ങും ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അതുപോലെ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അത്ലറ്റിക്സിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് സ്പോർട്ട് ഈസ് മോർ പോപ്പുലർ മോർ പോപ്പുലർ ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിക്കറ്റാണ് മോർ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ അല്ലെ അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ അപ്പോൾ ഇതിന് വാട്ട് യു ഇൻഫർ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റയെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വിച്ച് സ്പോർട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് സ്പോർട്ട് ഈസ് ലെസ് ഫേവറേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആണല്ലോ പിന്നെ ക്രിക്കറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ മോർ റഫ് മോർ റഫേർഡ് വാച്ചിങ് ഓർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വാച്ചിങ് ആണോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് അത് വാച്ചിങ് ആണല്ലേ വാച്ചിങ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ
ഓക്കെ ആ ട്യൂബ്വെല്ലിന് കുറേ ഡേറ്റ് എന്ന് കുറേ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മിനിമം ടെമ്പ് ഒരു ദിവസം അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഒരു ഡബിൾ ഡേറ്റ ഡബിൾ ബാർ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നോക്കിയ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ പോലെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഡേ വിച്ച് സിറ്റി ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാക്സിമം മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റയിൽ എന്താ ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ജമ്മു ജമ്മുവിലാണ് അല്ലേ ജമ്മുവിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് സിറ്റി ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് സിറ്റി ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിലെ ഡേറ്റയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഡേറ്റയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് നോക്കി ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് സിറ്റി ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഹോട്ടസ്റ്റ് സിറ്റി ജമ്മു ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ആ ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള ജമ്മു ആണ് ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് സിറ്റി കോൾഡസ്റ്റ് സിറ്റി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിനല്ലേ അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിനാണ് എന്താണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് സിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ എഴുതാന്നിട്ടുള്ളത് ആണല്ലോ ആ ഡേറ്റയും ആ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹോട്ടസ്റ്റ് സിറ്റി ഏതാണ് കോൾഡസ്റ്റ് സിറ്റി ഏതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെയിം ടു സിറ്റീസ് വെയർ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ വാസ് ലെസ് ദാൻ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് അതർ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വേറെണ്ണത്തിന്റെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ വരുന്ന ഏതാണ് നോക്കി ബംഗളൂരുവിന്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ബംഗളൂരുവിന്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നോക്കി ജയ്പൂരിന്റെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി നയൻ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരു ആൻഡ് ജയ്പൂർ ഒന്നാമത്തത് ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ജയ്പൂർ അത് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓക്കെ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ജയ്പൂരിന്റെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്തത് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അഹമ്മദാബാദിന്റെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ അത് ട്വന്റി നയൻ ആണ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ മാക്സിമം ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് അഹമ്മദാബാദ് അതും നമുക്ക് എഴുതാം മനസ്സിലായാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വേറൊരെണ്ണത്തിന് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന രണ്ട് സിറ്റീസ് ഏതാണ് അത് ബാംഗ്ലൂരും അഹമ്മദാബാദും വരും കാരണം ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി എയ്റ്റും അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി നയനുമാണ് അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി എയ്റ്റും ജയ്പൂരിൻ്റെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി നയനുമാണ് അത് രണ്ടും ആ പേരിൽ വരും മനസ്സിലായോ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് നെയിം ദ സിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ലീസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ടെമ്പറ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ഏറ്റവും കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാത്രമുള്ളത് ലീസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് മാത്രമുള്ളത് ഏത് സിറ്റിയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കി ഓരോ സിറ്റിയായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുംബൈയിൽ മുംബൈയിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് കാണാം ആ ഡിഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുംബൈയിൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മാത്രം കുറവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മുംബൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് സിറ്റിയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുംബൈ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് ഈ എക്സസൈസിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട